রেডি বারান্ডায় যেটা পাঠক ভবনের দপ্তর হয়েছে আজকে কখনো বা দেখেছি সিংহসদন বলে যে বাড়িটি এখন আছে সেখানে একটা মঞ্চ ছিল এক সময় সেই মঞ্চে ডাকঘর অভিনীত হয়েছে এবং নানা জায়গায় ডাকঘর অভিনীত হয়েছে এবং তার সঙ্গে আমি নানাভাবে যুক্ত থেকেছি কেন আমি মনে করি যে রবীন্দ্রনাথ অমলের মৃত্যুকে বড় করে দেখাতে চাননি বরং এটাই বলতে চাইছেন যে অমলের কোনো দিন মৃত্যু হয় না অমল চিরদিনের যে এই পথের আকাঙ্ক্ষায় জানলার ধারে বসে থাকে যে সারা পৃথিবীকে দেখে বেড়াতে চায় যার ইচ্ছা দেশে দেশে ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়াবার তার মৃত্যু হয় না রবীন্দ্রনাথই তো এক জায়গায় বলে গেছেন রাজকবিরাজের হাতে কি কারো মৃত্যু হয় আমার কাছে এটা নিশ্চয়ই মুক্তিরই নাটক এটা অমল মুক্তি পেল এবং রাজকবিরাজ তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন আরও বড় রাজার কাছে যেখানে যে যার ডাঙ্কর যার চিঠির জন্য সে এতদিন অপেক্ষা করেছিল সেখানে তার কাছে নিয়ে গেলেন সেটা তো মৃত্যু হতে পারে না সেটা তো এক ধরনের মুক্তি বলবো আমি In post office, Amol is looking for freedom. Amol does not die. When Shudha comes and offers flowers to Amol, she says, Tell Amol that I had come. This signifies that Amol is alive. He is not dead. Post office is beyond time and space. More than 100 years have passed since Tagore wrote this play. Even today, this play is a favorite among theater workers all over the world. মৃত্যু রবীন্দ্রনাথ সম রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটা জীবনবোধের একটা ক্ষেত্র তৈরি করে মৃত্যু মানে শুধু ক্ষতি নয় প্রাপ্তি সেটা একটা শিক্ষা আমাদের কাছে মৃত্যু জীবনকে দেখার একটা পথ আমরা জীবনকে পেতাম না যদি মৃত্যু না থাকত এই বোধ অন্যদিকে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াকে বলুন বলাকে কাব্যে আসে না হেথা নয় হেথা নয় অন্য কথা অন্য কোনো খানে বলাকে তো অনেক পরের লেখা কিন্তু এই কথাটা হেথা নয় এটা রবীন্দ্রনাথের বহু আগের কথা বলাকার নয় বলাকে তো প্রৌঢ় বয়সে লেখা একেবারে আর অনেক পরে তো এই দুটো জিনিস মিলেছে একটা মৃত্যু মৃত্যুর চেতনা মৃত্যুর আবহ আর অন্যটা হচ্ছে সীমা ছাড়িয়ে কি বল যাওয়া সব দেখব এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা এটা অমলের মুখে রবীন্দ্রনাথ একেবারে নিজের কথাটি বসিয়ে দিয়েছে আমার বিশ্বাস এই দুটো ভাবনা যে তীব্রতা সৃষ্টি করেছে আমি এই শব্দটাই ব্যবহার করছি যার ইংরেজি প্রতি শব্দ বোধ হয় ইন্টেন্সিটি সেই ইন্টেন্সিটি থেকে ডাকঘর নাটকের জন্ম আমি শুধু মেনি ফাইন্ড পোস্ট অফিস আ প্লে অফ সেলিব্রেশন ওর মুক্তি আদার্স কনসিডার দ্য প্লে আ প্রজেকশন অফ স্টকনেস এন্ড সার্টেনটি অফ ডেথ ডেথ টু বি অ্যাকসেপ্টেড with grace and divinity amulto babar ta ki amra janmachi othocho janmalei ei mrittu name ghotona tar mukhomukhi hote hocche ebong etake mene newa khub mushkil eto bhalobasha priyojoner bhalobasha prithibi ta eto sundor jibone eto shombhob ei somosto chhere ami chole jabo ebong onek shomoy oshomoye chole jabo 
এই এই ঘটনাটা মানুষ মেনে নিতে চায়নি বলে আমার মতো অবিশ্বাসীর মনে হয়েছে যে মানুষ নানাভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে কখনো জন্মান্তর দিয়ে যে আগে জন্ম ছিল পরেও জন্ম হবে মৃত্যুটাই শেষ কথা নয় এরকম ভাববার চেষ্টা করেছে আবার মুখ্য বা মুক্তি কথাও ভেবেছে ওয়েন সৌমীন্দ্রনাথ টোর্স ইয়াঙ্গেস্ট সান ডাইড ইন নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড সেভেন অ্যাট আ ফ্রেন্ডস হাউস টোর ওয়াজ রিটার্নিং আফটার দ্য ক্রিমেশন At the railway compartment in which he was travelling, he had a strange feeling. The windows were shut and the world seemed dark to him. Tagore opened the windows and looked outside. It was a moonlit night and the landscape looked beautiful. Tagore felt everything looks the same as it used to look. then why should i mourn and sit back onibarjo mrittuke grohon kora rabindranath er ekta nijoshyo drishtibhongi chilo amon noy je sob mrittuke tini ebhabe grohon korechen karon amader mone ache je aliano wala baget je mrittu shetake tini ebhabe ei shanto samahito chitte grohon koren ni jai hok এই মৃত্যুর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটাই ডাকঘরেও প্রকাশিত হয়েছে যে এ মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন এই মৃত্যুকে আমি তার দক্ষিণ মুখটা দেখব তার প্রসন্ন মুখটা দেখব মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দেয় একেবারে তারপরে সে জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে এটা মৃত্যুর নাটক মুক্তির নাটক নয় কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাসী মুক্তির নাটক হলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব মনে হয় যে হ্যাঁ অমল একটা ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে তার আর কোনো শোক নেই তার আর কোনো যন্ত্রণা নেই সে মুক্তি পেয়েছে এরকম একটা স্বস্তির জায়গায় আমরা গিয়ে পৌঁছব কিন্তু ডাকঘর পড়ার অভিজ্ঞতা শোনার অভিজ্ঞতা দেখার অভিজ্ঞতা এটা তিনটে অভিজ্ঞতা থেকে আমার কখনোই মনে হয়নি যে আমি আমি একটা স্বস্তি পেয়েছি পেশেন্ট আমার মনে হয়েছে শোক এক জায়গা চোখে জল এসে গেছে পড়ার অভিজ্ঞতাও তাই আমার মনে আছে অনেক দিন আগে রেডিওতে বহুরূপী সম্ভমিত্র তৃপ্তিমিত্র এবং সম্ভবত সাউলি এরা রেডিওতে ডাকঘর করেছিল আমি শুনছিলাম আমার স্ত্রী শুনছিলেন আমার নিরক্ষর মা শুনছিলেন আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটি সেও নিরক্ষর শুনছিল সকলেই কাঁদছিলাম হু হু করে ইন নাইনটিন থার্টিন টোগোর রিসিভ দ্য নোবেল প্রাইজ বাট or song offerings by Tagore in 1912, W.B. Yeats, the poet, had written a letter to Tagore. I have read this play and I believe that it will receive good response and it is quite likely to be staged in Dublin next summer. উনিশশো বারোতেই এগারোই মে তারিখে ইয়েটস কবিকে আর একটা চিঠিতে লিখছেন যে এই নাটক অভিনীত হয়েছে এবং নাটক দেখে পাশ্চাত্য যে দর্শক তারা কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেছে এবং আর একজন রবীন্দ্র প্রেমী শ্বেতাঙ্গ খুব জরুরি এই কারণে যে ইনি হচ্ছেন সেই স্টার্জ মুর যিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেছিলেন তিনি লন্ডনের রয়্যাল থিয়েটারে ডাকঘর নাটকের পোস্ট অফিস অবশ্যই নাটকের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন তিনি খোলাখুলি বলেছেন যে এই নাটকটি দেখে তার চোখে জল এসে গেছে তারপরও আমরা বেশ কয়েকটি ওই সময়কার যদি ইংরেজি কাগজগুলো দেখি যেগুলো পাশ্চাত্যে বেরোচ্ছে তখন থেকে আমরা দেখছি যে এই যেমন নাম করে বলি ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড গ্লোব এই দুটো পত্রিকার প্রতিবেদনই বলা হয়েছে 
যে ওই যে অমলের যে মৃত্যু যেটা আসলে মৃত্যু নয় হ্যাঁ সেটা সম্পর্কে গ্লোব পত্রিকা বলছে যে না এটা মৃত্যু নয় তারা বুঝতে পেরেছে যেটা হচ্ছে আসলে ওই আমাদের ভারতীয় দর্শন যেটা বলেছে যে ওই মৃত্যু থেকে অমৃতে যাওয়ার কাহিনী তারা সেটা ধরতে পেরে বলেছে দি বয় পাসেস হ্যাপিলি টু দি ল্যান্ড অফ ইস রোজি এস ড্রিপস অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় দর্শন যেটা বলে যে এটা মৃত্যু আসলে মৃত্যু তো নয় মৃত্যু হচ্ছে আমাদের জন্ম মৃত্যুর চক্রাবর্তনে একটা ধাপ মাত্র সেই ধাপ থেকে মৃত্যু থেকে আমরা অমৃতে যাই The play post office has an incredible literary structure. It is open, universal and flexible. Set in this beautiful structure, it is no wonder that theatre directors have widely experimented in staging the play by using different forms and crafts. Take Kanhaiya Lal Heshnam. His production of Post Office is a magical production. With a minimal set, he has been able to create a beautiful presentation, communicating the twin tensions of confinement and at the same time yearning for liberation. Torun Pradhan the theater director has created a new vision of the play by using folk elements aki post office looks different as torun charms us by weaving together folk language folk costume and traditional puppetry joto dar janala ache sob bhule dao বাবা কেমন বোধ করছো ক্র্যাফ্ট হিসাবে আমরা রনপাটার ব্যবহার করি রনপা ওই লোকা জীবনে ব্যবহৃত হয় ফলে একটা উচ্চতা বেড়ে যায় চরিত্রের তারপরে সেই উচ্চতার উপরে একটা লাঠি দণ্ড যায় যেই দূরত্ব অতিক্রম করে অথচ একটা সে মেসেজ বয়ে আনে যেটা অনেক মানে একটু বয়স্ক মানুষ স্থানীয়ভাবে যে তার অভিজ্ঞতার নিরীক্ষে আসে তারপরে তার হেড গেয়ার থাকে যেটা ওই লোকজীবনের সংস্কৃতিক একটি বাহক ফলে একটা পালক চলে যায় এই হাইটটা বেড়ে যায় প্রায় সাত আট ফিট তারপর আসে রাজকবিরাজ সেই রাজকবিরাজ যাকে তাকে মানবিক রূপ আমি দিই না কারণ যাকে আমরা বা এই নাটকে রবীন্দ্রনাথও দেখিয়েছেন যে একটা ঠিক ভগবানও নয় কিন্তু একটা অধীশ্বর ক্ষমতার অধীশ্বর প্রহরী এই খবরটা যায় রাজা আসছে তার হাইটটা যখন আট ফুট হয় দশ বারো ফিট এরপর একটা মাপেড আসে হিউম্যান বিং তাকে না দেখিয়ে এটাও আমাদের লোকজ উপাদান অর্থাৎ পাপেট ম্যান পাপেট আমরা ছোটোবেলা থেকেই পুতুল নৃত্য বাংলাতেও আমরা দেখছি একেবারে মেদিনীপুরের বেনে পুতুল থেকে শুরু করে আমাদের ডাঙের পুতুল স্ট্রিং পুতুল এবং এখন লাঠির পুতুল তো তারপর মানব পুতুল এসে গেছে ফলে এইটাকে আমরা এই রূপ দিয়ে আমার ভাবনাটা খুবভাবে আসে এবং শেষে যখন ওই রকম একটি মানব পুতুল লোকায়ত রূপ নিয়ে ঢোকে যার অবয়বটা কোনোভাবে নেই পরিষ্কার চোখ মুখ চুল কিছুই নেই মানে মানবিক রূপ বলতে আমরা যেটা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি সেটা না দেখিয়ে অতি মানবিক যে রূপ যাকে আমরা অন্য অর্থে ঈশ্বর হিসাবে পাওয়ার হিসাবে কল্পনা করি 
যার কাছে অমল পৌঁছানো পৌঁছানোর জন্য বাসনা করে কিন্তু সেটা যে একটা রূপ নয় রূপারূপ সেটা আমি এই লোকায়ত পুতুলে ধরেছি এইভাবে আমি লোকজ সমস্ত উপাদানগুলোকে এখানে মার্চ করিয়েছি পরপর এর মাঝে আরও ছোট ছোট অনেকগুলো আছে দইওয়ালা আছে সেই একটা আঞ্চলিক ভাষায় যেহেতু আমরা সীমান্ত বাংলা পর্যন্ত গিয়েছি ফলে আমাদের যে অঞ্চলে কাজ করি পশ্চিম মেদিনীপুরের বিহার উড়িষ্যার মধ্যবর্তী যে অঞ্চল সেখানে এরকম মিক্সড কিছু এ রয়েছে ফলে তাকে আবার ওই ভোজপুরি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ঢং দেওয়া হয় যেহেতু ও বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে সুধা এই নাটকের শেষে বা মধ্যে সুধা যখন আসে সে কিন্তু একটা ব্রেক নিয়ে আসে তেমনি সুধার যে সৌন্দর্য সেটা তো শারীরিক নয় কিন্তু ওই ফিলজফির সঙ্গে আমি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারে দেখতে পাচ্ছি যে রাভা মেজদের কস্টিউম অসাধারণ কালারফুল যখন সুধাকে আমরা দিয়ে পরিয়ে দিলাম মানে চরিত্রটা নাটকীয় উপাদান হিসাবে অনেক বেশি মানে কালারফুল হয়ে গেল প্রযোজনা করছেন তখন কিন্তু সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য মায়তার সাথেই করছেন কত বড় একটা ঝুঁকি গ্রহণ করছেন অমলের চরিত্র অভিনয় করছেন কে সাবিত্রী হেসনাম যার বয়স সত্তর বছর এবং কি কিভাবে করছেন আমরাও একটা করেছিলাম একটা একটা দাঁড়ের মতন ইম্প্রেশন যেন একটা পাখি খাঁচায় বন্দি হয়ে আছে কিন্তু উনি যেখানটা করছেন সেটা একটা ছোট্ট রস্ট্রাম মাত্র অভিনেতা একটা রস্ট্রামের মধ্যে বসে তার বন্ধন এবং তার মুক্তির বাসনা দুটো সমান্তরালে প্রতিষ্ঠা করছেন কেবল অভিনেতার শরীর দিয়ে এই যে প্রোডাকশনের এই যে চ্যালেঞ্জটা যে একটা কেবলমাত্র রস্ট্রামের উপর বসে অভিনেতা শরীর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছেন যে তিনি আবদ্ধ যেখানে ফ্রি স্পেসে তিনি রয়েছেন আবার ওই চিত্রের মধ্যে দিয়েই অভিনেতা তার শরীর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছেন তার মুক্তির বাসনা তার মৃত্যু মৃত্যু পার করে কোনো একটা সফর ডক্টর সুনীল দাস produced post office in kolkata with wolfram mering the swedish theater director this production showcased how a play like post office could be staged with minimal stage props and costumes and at the same time could retain the lyrical charm of the play amra monche eto upokoron ar barabari kori tar phole mul natok ta noshto hoye jay সেই জন্য আমাদের ডাকঘর প্রযোজনায় আমরা শুধুমাত্র একটি ঝুলন্ত ছাদ ব্যবহার করেছি সেটি কাপড় দিয়ে একটা ছাদ আমরা তৈরি করে নিই এবং সেটা ওপর থেকে ঝোলে এটুকুই একমাত্র প্রতীকী তার তলায় অমল বসে থাকে আর বাদ বাকি একেবারে নিরাভরণ মঞ্চ 
এক কোণে যে বাদক সে বসে থাকে কখনো তবলা বাজায় কখনো অন্যান্য অন্যান্য আমাদের একেবারে ভারতীয় কিছু কিছু শুধু ভারতীয় নয় প্রাচ্যের বলা যেতে পারে যেমন উড স্টক টক টক করে আওয়াজ খঞ্জনির ব্যবহার এগুলো আমরা করেছি ফলত প্রাচ্যময়তা এই নাটকের সঙ্গীতে সঙ্গীতের আভায়ের মধ্যে একেবারে বলে বলা যেতে পারে প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে Koshik Sen, the young theatre activist from Kolkata, crafted post office in an urban canvas. Using modern costumes, stagecraft and props, he executed the play with a message of social change and social transition. আমাকে যেটা মোটিভেট করেছিল সেটা কিন্তু পিওরলি পলিটিক্যালি কারণ দু হাজার সাতে আমরা ডাকঘর করেছিলাম এবং তখন আমাদের দলটা পুরোপুরি কনসেনট্রেট করছে সুজাতা সদনে খুব ছোট্ট একটা হল খুব ক্র্যাম্পড এবং মাত্র চারশো জন লোক বসে এবং দর্শকের সঙ্গে মঞ্চের দূরত্বটা খুব কম একটা ঘটনা আমাকে যেটা খুব ডাকঘরের ক্ষেত্রে ভীষণ মোটিভেট করেছিল সেটা হচ্ছিল মানে আমাদের মনে হয়েছিল যে একে হচ্ছে যে ওইটাই বোধ হয় সেইটাই সময় মানে রাজার চিঠি ঘরে ঘরে দেওয়ার এবং সত্যিকারের রাজাকে এবং বারবার যে অমল রাজাকে চিঠি লিখতে চায় এবং এক্সপেক্ট করে রাজার চিঠি তার কাছে আসবে সবাই তাকে বোঝায় একমাত্র সেই বিশ্বাস করে যে রাজার চিঠি সত্যি আসবে এই রাজার চিঠি রাজাকে চিঠি পাঠানো এবং রাজার চিঠি আসা আমাদের গোটা দেশেই মানে সত্যিকারের রাজা বলতে রবীন্দ্রনাথের যে কল্পনার রাজা রয়েছেন এবং আমাদের সেটা তো কোনো দিন হলো না মানে সেই 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 রাজাকে আমরা কোনো দিন পেলাম না কিন্তু একটা শিশু বিশ্বাস করে 